はざまかんぺい、はざまかんぺい、さんは、あへあへ、や、あめま、かい、の、などのギャグで有名なお笑い芸人です。1975年にはシングル、開け、チューリップをリリースすると100万枚以上のセールスを記録し、1976年には同タイトルの日活ロマンポルノに主演しました。2008年にはすべてのレギュラー番組を降板し、大阪をスタート地点として2年以上かけて行うマラソンとヨットで世界一周を目指すアースマラソンに挑戦。2011年1月21日にゴール地点であるナンバグランド花月にゴールインするという偉業を成し遂げました。そんな狭間まかんぺいさんの若い頃に似ていると話題になった俳優について、持ちギャグである、アヘアヘの意味や由来について、元相方と師匠についてなど、お伝えします。狭間まかんぺいのプロフィール。大将、かんぺいちゃん、本名、狭間ましげみ、青年月日、1949年、昭和24年、7月20日。身長、164センチメートル。出身地、高知県福野市橋上町井出井。最終学歴、貝原高等学校卒業。所属事務所、吉本工業東京。牧師、狭間官邸の若い頃に似てる俳優は息子、新太郎。持ちギャグ、アヘアヘの意味。元相方は木村進、師匠は花木京。はざまかんぺいの若い頃に似てる俳優は息子、新太郎。2018年7月20日からネットフリックスで配信されたオリジナルドラマ、死にいアホみたいなほんまの話が配信がスタートすると、若い頃のはざまかんぺいさんを演じた俳優がかんぴょうさんにそっくりと話題になりました。ジニー、アホみたいなほんまの話は、芸人のジニー大西さんの奇想天外な半世紀を明石家さんまさんがプロデュースを務める形で映像化したドラマです。配信開始前から主演の中尾秋吉さんが非常にジニーさんに似ていたことでも話題になりましたが、配信が開始すると狭間官邸役の俳優さんにも注目が集まりました。実は、若い頃の狭間まかんぺいさんを演じたのは、かんぴょうさんのみの息子である狭間まし太郎さんでした。し太郎さんは2004年からシンガーソングライターとして活動しています。2012年頃からは、時々俳優としても舞台やテレビドラマなどに出演することもあります。2013年に上演された、吉本百年物語、アンチ吉本、お笑いレボリューション、では若かりし頃の浜田正俊さんを演じたこともありました。死に、アホみたいなほんまの話、身のある演技に評価が高かったので、これからも俳優としての活躍も楽しみですね。また、はざまかんぺいさんは、2018年に公開され、口コミ効果で大ヒットを記録した映画、カメラを止めるな、に出演して話題になった、どんぐり、こと女優の竹原よしこさんと似ているともよく言われています。どんぐりさんは証券会社で働く OL でしたが、50代を迎えてからお笑い芸人を目指し、実は2016年からかんぴょうさんが座長を務める劇団はざまざにも参加していました。当時は大池住みという芸名で活動していました。思わぬ接点に驚きましたが、どんぐりさんの見た目がかんぴょうさんに似ているのは、師匠譲りなのかもしれません。持ちギャグ、アヘアヘの意味。はざまかんぺいさんは吉本新喜劇切手のギャガーで、あへあへ、あめま、かい、の、などの多数の持ちギャグがあります。中でも印象的なのは、あへあへあへあへ、と言い続ける通称、あへご、ではないでしょうか。特にどういった時に使うというものでもなく、唐突に、あへあへ、と言い始め、あへうひは、と締めるものですが、あまりのわけのわからなさに頭にこびりついてしまいます。
何か意味があるのではないか、と調べてみましたが、特別意味はないようです。しかもこのギャグは、カンピオさんのマネージャーの妻から5000円で購入したギャグだそうです。マネージャーの妻がこんなことを考えつくなんて、さすが吉本興業の社員の妻、と言いたくなりますが、それを金銭で買い取るカンピオさんもすごいですね。カンピオさんの持ちギャグで、チスータロカというギャグも非常に印象的ですが、こちらはカンピオさんの息子のシンタロウさんが寝ている時に蚊に向かって言い放った言葉を拝借したそうです。シンタロウさんの歓声も、さすがカンピオさんの息子さんと言いたくなりますね。以前記者会見で、長期のアヘアヘとチスータロカが自分で考えたギャグではないと暴露された際には、慌てて他は全部自分で考えたと主張していました。たとえ他人が考えたネタだったとしても、カンピオさんの動きや声があったからこそ視聴者から愛されるギャグになっているのではないでしょうか。元相方は木村進、師匠は花木京。はざまかんぺいさんはピン芸人のイメージが強いですが、吉本興業に入った当初は喜劇俳優の木村進さんとコンビを組んでいました。お互い喜劇俳優だったため、漫才コンビのようなコンビ名などはありませんでしたが、舞台上ではかんぴょうさんの奇想天外なギャグに木村さんがうまく突っ込むことで、笑いが成立していました。2019年5月に木村さんが他界された時にはカンピオさんが弔問に訪れ、自身が今も芸人としてやっていけているのは木村さんのおかげと、木村さんを忍びました。カンピオさんの師匠は、喜劇俳優の花木京さんです。カンピオさんと花木さんは、2001年に大ヒットした吉本興業の音楽ユニットに、ジャパンにも共に参加し、第52回 NHK 紅白歌合戦にも出場されました。2023年には74歳になられた狭間寛平さんですが、これからも多くの方を笑わせてほしいですね。